，莫所谓你，残花竟无处，谁无声？我问，心头谁重？提笔道出万年汹涌。划破天际的红，是否知道你的行踪？漫步天涯的痛。要等多久才会变冷？我愿，我盼，莫问为何转身情断。我愿，我盼，令人千愁难渡此关。我愿，我盼，莫问古今为谁情长。我愿，我盼。让我回来，先打听一下情况。这么说，他原谅我了。我先带你去见爹。如今是万事齐备，只等雨公子回来主持大局啊！穆族旧部的势力到底有多大？没有搞清楚这些情况之前，雨公子是不会回青丘的。老夫长青丘大府。下辖夏大夫、上士、下士、服食、谷畜、屠司，青丘经济税赋。一旦雨公子回到青丘，大夫上下必到全力支持。到那时，试想还有何方势力能与我方势力抗衡？我们掌握着青丘的民生命脉。不过，大王如此反常之举，大夫可有查明原因呢？大王年事已高，肚子又猜忌，加上东岭人居心叵测，怎么，如今朝内还有东岭人出入？是一个叫做柳若霜的女子。柳若霜，此女子乃是东岭大将军百里寒的心腹。洪泰曾与百里寒打过交道，此人功于心计，最善蛊惑人心。难道是他煽动了大王？大王才会有如此反常之举，而这背后，最怕是个阴险的圈套。所以，查清宫中之病，才是当务之急。我熟悉宫中布局，我陪你去。好。
们下去吧。说的是他吗？啊！我等你们很久，我以为你们收到这个消息就会立刻现身，没想到竟然拖了这么多时日。你到底是谁？我们大王呢？他的面皮就在我身上。你以为他怎么？你到底有什么目的？目的？哈哈哈哈哈！很简单，你家少爷，你的少主。啊快走，去通知市里，我拖住他们。阿志，走现在才知道，为什么这么多年你追杀赤羽都没有结果。原来你也是个痴情之人。赤羽，我总算能为你做点事。双儿姑娘，你这么追来追去的不累吗？还是坐下来陪我说说话。这就对了，我现在对你们家将军有用，你一定要好好的保护我，要不然你家将军怪罪下来，谁也担不起。孙局，因为你红太跑了，我看你怎么跟将军解释。跑了，你家将军早有准备，难道你不知道吗？好你是谁？听说你很厉害。小影，你干的不错。我说孙大人，你怎么总是用这些下等的货色来糊弄我呀？怎么，他的功夫还不算好吗？哎，这个人是你早就安排好的吗？双儿姑娘，这哪是我的安排
，是你们家将军的安排。他是萧阳，也是青龙姬秀。怎么，他没有告诉你？你是说，他是将军派来的？不能说，不能说，这是将军交代给我的事。如果说出来，那将军会……哎，你是不是很能打呀？想试试吗？行啊！哎，大家是自己人。我说肖阳，你也太心急了。说过会遇到高手的吗？啊？肖阳，你出手也太狠了。谁让他想跑的呀？我又跑不快，先断了他的腿再说。这个人的命，现在你可以。小人，但是如果他乱说话的话，那可真是太讨厌了。百里将军说过，必须留下他的性命。可是为什么呢？啊，其实我都忘了。舒二姑娘，你也不知道。你说，到底要怎么做才能让百里将军看到我们的忠心？相信我。要离，告诉将军，洪泰抓住了。得令。等等，算了，你走吧。得令。为何不问？为什么？将军自有他做事的方法。其实你我这种人知道的，相信他就好。将军，洪泰抓住了，可，可孙俊割了他的舌头。这么残忍的事情，就不用再告诉我了。哎，行了行了，人情世故，不懂也罢。得令。金公子，尤真回来了。怎么说？青穹国抓到叛徒，将在十五日后处死。叛徒？是，这个叛徒之前在青丘毫无记录。据说他一直追随青丘失踪多年的太子。太？是，就是这个名字。公子，你听说过子然？锦儿，父亲，你去哪儿？我要去救洪泰，处死洪泰，是我九黎的可乘之机。青丘王倒行逆施，朝野上下人心不齐。多年来，暗地支持雨公子的势力更是蠢蠢欲动。若是处死洪泰，势必会激起两派相争。这样，此仗不打，他们便已经输了。父亲所说的，都很有道理。但是洪泰是我的朋友。我跟他多次并肩作战，他是赤羽的左右手，我不可以置之不理。并肩作战，你这是江湖义气。九黎百姓的利益和你江湖兄弟情谊，孰轻孰重？难道还用为父再教你吗？为了尽快结束这场不必要的战争，就一定会有人去死。如果你觉得洪泰他死的冤枉，你不甘心，那好，日后。你就亲手杀了青丘王，替他报仇。父亲，洪泰他一个人不会影响整个战局的。我答应你，我只是去救人，我不会做别的。我一定会回来，为你去浴血奋战。我不会让青丘还有东林的人去蚕食九黎。临阵对敌，你就要擅离战场。你知道这会有什么后果吗？孩儿知道
。那你知道，有人会因此而大做文章，说你上官瑾临阵脱逃。你青丘坚韧勾结，整个山河家族都会被你拖累。大家是我朋友，锦儿，你考虑过吗？家国，朋友。你只能选一，家国、朋友，我都要。公子也不要太责怪老将军，将军也是好意。你受伤之后，就去不了青丘了。对不起。几位客官，请稍等，菜马上就来。是吧？我也这么觉得。喂，你这个人怎么这么小心眼啊？都和你道歉了，你还不依不饶的？我算大度了，好吗？你们要活埋我，我不埋你就算了。你还指望我对你笑啊？小爷，我还不想搭理你
，我老爹啊，那可是富可敌国的。真的？嗯。姐，你就嫁给我吧。哎，你父亲可有再娶的打算？呃，我爹吧，娶是能再娶，可是家里啊，已经有八个姨娘了。八个姨娘？嗯。不过忘忧阁里那么多姑娘都被我调教的柔顺可爱，八个姨娘我红绫手到擒来。嗯。哎呀，不行不行，靠别人总是靠不住的，还是得靠自己。我还是向朱雀啊多要点钱吧，丫头听到了没有？哦，知道了，到时候让朱雀给你点石成金的本领，行了吧？嗯，这主意不错。哎，小兵，我听说你可以造很多奇奇怪怪的东西。哎，对对对，他那个包里啊，全是什么刻刀啊、石头什么的，他做出来的东西啊，还会动。嗯。你什么意思你啊？我怎么你这？上官，这上官大哥，你怎么突然回来了？和青丘的战事如何了？那边，这个是枕绣红绫，这个是张绣小兵，大家都是自己人。小女子名唤红绫，是枕绣。在下上官锦。乃是鬼秀，姓混。哦，你就是九黎上官家，人称锦公子的那个。姐姐好见识。我们借一步说话吧。小心点。啊啊！我这暴脾气。红太被人抓了。青丘王，准备在几天之后，把他秘密处死。那我们得赶紧去救红太大哥。不是我们，是我。这是我的家事，我自己要处理。至于，千万不要冲动，这很有可能是一个圈套。我们大家一起去才会比较安全。那我也要去，你一个人去太危险了。你不能去。青丘的地形我比较熟悉，我一个人足矣。你们去了反而麻烦。可是青丘离这这么远，你去怎么样也要十来天吧？来得及吗？交给我吧，给我三天时间。三天之后，我保证以最快的速度送你到青丘。最快的速度，骗子！你相信我吗？我相信你。好。哎，哎哎，他呀，就是一个江湖大骗子。他骗了多少老油妇孺啊！他的话千万不要信。那你有更好的办法吗？我去监督他，哼！哎，走走走走走，快！上官锦，你受伤了，一点小伤，不碍事。是在路上遇到什么事了吗？是谁打伤的你？你为了赶回来告诉我们红太的事情，所以受到了责罚。我只是做了我应该做的事情。九黎跟青丘的战争，要靠你去结束。是谁竟然让百里将军如此大怒？他们已经找到了五个星宿，还差两个，他们就可以召唤朱雀了。到底想要做什么？此话怎讲？你既然想要召唤青龙，为何不急于寻找剩下的青龙星宿，而是花这么多时间和力量在东陵和九黎的这场战事上？青丘是东陵的盟国，我又在东陵的营地上指挥，而且我是东陵的大将军。我只不过是在尽我大将军的职责罢了。只是，我们的青龙玄女现在还在犹犹豫豫，到现在还没有想好
要不要与朱雀为敌，所以我在等，要等时机成熟的时候。我要知道你全部的计划。如果我跟你说我没有计划，我的计划就是顺其自然，你相信吗？我所认识的百里寒，精于全道，不然也不会一步一步走到今时今日的地位。要我相信你会顺其自然，不可能。当年你寄人篱下，受尽凌辱，一路打拼到现在，每一步都精于算计，丝毫没有行差踏错。怎么，现如今倒顺其自然了？那个时候，我的确是谨小慎微的在做每一件事情，因为当时稍有差池，我便会遭到灭顶之灾。我和你们这些身份高贵的公子可不一样。我没有显赫的身世，现在可不一样了。我是东陵的大将军，没有人可以动摇我的地位。而且，我现在明白了“天意不可违”这个道理。既然这样，那为什么不让自己放下心来，慢一点，听由上天的安排？那好，我再问你：你既然知道福儿喜欢赤羽，去青丘也是为了找他。为何还要把福儿带来见我？我的这番苦心，难道兵兄真的不明白吗？既然你问到这儿了，那我就告诉你。我还记得当年，是我们最后一次战役。为了隐蔽行踪，我封锁了军队和外界的一切联系。后来我的生命。就在庆丰的当晚，你收到了蓉儿病重的消息，而这个消息是数月之前发出的。当你马不停蹄的赶到东陵城的时候，蓉儿已经出了一个多月。学这些陈年旧事做什么？虽然不是我故意隐瞒消息，但是这命令毕竟是我下的。正是因为我，让你和蓉儿阴阳两隔。为了见上最后一面，造成这么严重的后果，我也很难过。正因为如此，我失去了你，失去了我最好朋友的信任和情谊。我不信任你，不是单纯因为蓉儿的关系，而是因为你精于权谋的狼子野心。我们两个人误会太深，恐怕我跟你解释一两句，你也不会相信。毕兄，我只希望你给我一个将功补过的机会，让我来弥补我对你和蓉儿犯下的错误。当我第一次见到福儿的时候，我真是惊讶了，她跟蓉儿长得太像了。我真的没有想到，在这个世界上居然有两个人长得那么相像。我想这一定是上天的安排，所以，我把他带到你身边。可是他已经有喜欢的人了。你说赤羽？哼，一个是朱雀守护，一个是青龙玄女。你觉得他们两个人会在一起吗？所以说。到最后，能留在福儿身边的只有你。可是，只有你，可以保护他，照顾他，不让他受到任何伤害。我相信，只要你留在福儿身边，让他了解你，你一定会打动他的。当年，是因为我你认识了蓉儿，而现在我又把福儿带到你的身边，你难道不觉得？这就是上天的安排吗？这就是我现在想的事情。留下福儿，弥补我犯下的错误。当然了，这只不过是我的一厢情愿。你愿不愿意留下他，你自己来决定。好了，我也该去看看军中的情况了。
没有没有，我来介绍一下，这位就是魔音世家的大公子宾翼。宾兄，这位就是我经常给你提起过的种仔家的表小姐，蓉儿小姐。一直听百里兄提起，今日终于见到真眼了。宾翼实在有幸。小女子久闻先生大名。先生，不敢当。没错，宾兄可是远近闻名的才子啊。已经向家父提亲了，恭喜表小姐啊！你难道就没有别的什么想要跟我说吗？说什么？你为什么不求我？你为什么不求我不要嫁给别人？为什么我要嫁给别人？你还这么漠然？男婚女嫁是天经地义的事。我为什么要阻止表小姐啊？你难道就没有一点点喜欢我？那我们在一起。百里寒，受钟仔大人所托，保护表小姐的安全。如果我曾经做过什么让表小姐误会的事情，还请小姐原谅。大人已经下令，让我送嫁。我一定会亲自护送表小姐嫁入宾府。往前推进三十，很好。跟他说，明日我就去接应。是。些人蒙骗老油妇孺，我，你们想干嘛？我们来看看你到底耍什么花样。我耍什么花样？我，我，哎哎哎，哈！你个小气鬼，你给我回来！你就给我看一下你在弄什么嘛！让我们一起玩吧，大坏蛋！走，哎，那边，哎，哎呀！
，你有话对我说吗？我知道你是担心，洪泰大哥，吉恩自有天相，他一定会平安无事的。诗雨，你总是这个样子，什么事儿都自己扛着。你有什么事儿可以告诉我，我可以替你分担。你想让我说什么？是我现在很担心他，我很后悔当初不应该让他一个人回去，是吗？这样他就可以平安的回来了。我只是担心你。我知道。我想一个人静一下。如果你想找人来说话，只要你说一声，我就会立刻出现在你面前的。疼你了，哎呀，苏沫，你看你笨手笨脚的，来，金公子，还是让我来为你穿衣裳吧。来，给我。有劳红绫姑娘。都是自己人，何必这么客气呢？哎，对了，诗雨呢？他一个人关在房间里，也不说话。你别担心，我现在去看看他怎么样。原来赤羽，他就是青丘鼎鼎大名的羽公子，怪不得呢、啊。别动！你干嘛？不干嘛，就是沟通沟通。沟什么通要这样啊？你老实给我交代，那两位，你选谁呀、啊？哪两位啊？你别闹了，先把刀放下再说。那可不行，你今天非得把话给我说明白了不可。刚才那位，还是房间里关着那位。你到底选谁啊？红玲。哎呀，我们两姐妹好商量嘛。你选了谁，我就不跟你抢了呀。再说了，一个是青丘的公子，一个是九黎的公子，选哪个我也不吃亏。你别闹了，我们只是朋友而已。朋友？你骗鬼啊！我告诉你，姐姐我呀，就是没有别的优点，就这男女之事啊，比你多那么一点点。他们俩看你的眼神，哪只是普通朋友那么简单？没有，没有，好啊，要不然我现在把他们叫出来，让你当面对质，这样也好啊，省得我费心了。哎，上，不，不叫也行啊，反正我也看出来了，赤羽呢对你是有心，你对赤羽呢也有意，上官锦嘛对你也有心，好像你对他吧。就差那么一点点意思。那你要是喜欢上官锦，赤羽就是我的了。不行，不行，那你就是喜欢赤羽了。我喜欢赤羽，我就说你是我的傻丫头嘛。对自己啊，坦诚就好了。现在你既然做出了决定，就要当断则断，不然啊，只能让三个人痛苦。哦，不对，是四个人。还有我呢，我告诉你啊，你跟赤羽怎么着，我不管。上官锦是我的，不准跟我抢，听到没？嗯
做了什么？没什么，没什么可担心的。对他做了什么？福儿休息的不错吧？你为什么教他这么阴险的法术？不是我教他的，是他自己要学的。而且，这也是帮你留下他的方法。留下他的方法？福儿总是想着朱雀那小子。你心里就没有一点不甘心？留下他有很多种方法，这是唯一的方法。一旦开始吸食灵力，就像上瘾了一样，永远也戒不掉，而且还会追求最精最纯的灵力。你这样做，等于把福儿推向了不归之路。这是他自己选择的，他想要拥有什么，我就给他什么。你放心，我们的青龙玄女。他的内心比我们想象的可要强大的多，他会被反噬的。<笑>